So, bevor wir zu der Roomtour von Andrew Tate kommen und seiner Car Collection, habe ich ein Video gefunden, wo irgendwie niemand daran gedacht hat, dass niemand auf dem Schirm hat. Und zwar hat eine Zeitung auf Ibiza Interview mit Prinz Markus gemacht und so seinen Alltag begleitet. Ein Tag mit Prinz Markus, was der so macht. Der flamet anscheinend ein bisschen über Deutschland, sagt, was er so auf Ibiza gemacht hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet, weil wir wissen, Prinz Markus hat eine sehr komische Weltanschauung, ist leider komplett durch. Krypto war da nicht irgendein Scam vor kurzem? Ich weiß es nicht genau. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Äh, Prinz Markus ist Premium-Content. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe im Office schon kurz reingeschaut. Die erste Minute ist nur Werbung und dann ab dem Prinz Markus-Content habe ich nicht mehr geguckt. Deswegen, die sagen irgendwie so, was die da machen als Ibiza-Kurier, dass sie so eine Zeitung haben und so. Jetzt. Das kann nur wild werden. Es ist so, heute darf ich hier jemanden äh, ganz berühmt... Ach krass, hier sind schon mehrere Köpfe von Prinz Markus auf jeden Fall. Das begleiten auf einen kleinen äh, Ausflug nach Formentera. Das ist der äh, Prinz Markus von Anhalt. Viele kennen ihn ja, er ist eine sehr rührige Persönlichkeit, ein Schwabe, ein Unternehmer durch und durch. Hast du das mitbekommen mit seiner Schildkröte? Ja, Mann, das war geisteskrank. Du, der hat eine Schildkröte im Garten, für die die Sie bekommen haben. Der legt so einen Fußball auf den Boden und bolzt so übelst gegen diese arme Schildkröte. Ja, lieber Markus, erstmal vielen ah, Dank. Ja, die Versace Badehose kommt so valid, das ist ja geisteskrank. Dass wir hier heute bei dir dabei sein dürfen, ja, an deinem... <lacht> Tonqualität auf Anruf angelehnt. Ja, Facts. Ausflug, dann deinen freien Tag. Oder hast du sowas wie freie Tage? Gibt es das bei dir überhaupt? Ich oder hab, ist jeder Tag frei? Oder? Ich habe nur noch freie Tage. Ja, wunderbar. Ich habe es geschafft. Und dann noch einen freien Tag. Das ist echt so krass, dass er in seinem Alter tatsächlich noch kein graues Haar hat. Auf Ibiza? Ja. <lacht> das macht einen schon sehr glücklich, oder? Also ich glaube, viele träumen davon. Ibiza ist immer wieder toll. Ibiza ist äh, fürs Mittelmeer meine Favorite Island. Ähm, gefällt mir besser als Sardinien, gefällt mir besser als Mallorca. Ich bin total ibiza -Fan. Ich muss sagen, ich habe jahrelang zugestimmt, war oft im Sommer äh, auf Ibiza. Mittlerweile gibt mir das irgendwie nicht mehr so viel und man muss so ein bisschen was anderes erkunden, glaube ich. Deswegen Empfehlungen gerne in den Chat. Lolo meinte zu mir, dass er Südfrankreich geil findet. Ich war ja schon einmal da in Cannes und Monaco lustigerweise mit Lolo. Fand es auch irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob es ein neues Ibiza werden kann, wo man so wirklich im Sommer einfach eine Woche so chillen kann. Mir ist Party und so gar nicht wichtig, weil ich war jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Jahre lang hintereinander auf Ibiza. Noch nicht einmal feiern gewesen. Saint-Tropez, Vertrau. Madeira. Madeira habe ich auch schon oft gesehen, aber wie ist es da so mit der so Gepflegtheit und so? Also hast du da so überall so auch nice Restaurants oder ist es eher so, so, eine, so regular Kroatien? Ja. Sydney. Zehner, wenn ich jetzt nach Australien fliege. <lacht> Für eine Woche lohnt sich dieser Flugaufwand auf jeden Fall nicht. Darf ich dich fragen, wann bist du das erste Mal nach Ibiza gekommen? Kannst du dich daran erinnern, unter welchen Umständen äh, das war? Boah. Ich bin hier mit Freunden hergeflogen, als ich noch nicht reich war. <lacht> das ist ja eine geisteskranke Aussage. Also, ja, wahrscheinlich auf jeden Fall Facts so, aber eine der härtesten Aussagen, die ich diese Woche gehört habe. Ich bin hier mal hingeflogen, als ich noch nicht reich war. Das hat uns so gut gefallen, das war Ende der 90er. Ende der 90er. Ende der 90er? Ich glaube, das nee, Mitte der 90er. 94. Mitte, okay, ja, 30 Jahre. 95 sowas. Und dann ähm, waren, hatten wir so geil und da hat ein Freund von uns hat hier so eine drei bedroom apartment gehabt hinter dem Pascha Hotel. Uh, Azteca hieß das Gebäude, Azteca Nummer 3. Ich kenne es. Und da haben wir gewohnt. So. <lacht> Ach so, ich wollte gerade sagen, warum kennt die das denn? Okay, weil die arbeitet ja bei einer deutschen Zeitung auf Ibiza. Okay. Acht, damals in der drei. Ich lasse sie in Ruhe. Bedroom Apartment. Drei Kerle, Und, acht Kerle. Ja, nee, alles, alles, alles. alles okay. Acht, zehn um, ab und zu. Ach so, acht bis zehn, nicht nur Kerle, sondern alles. Alle Geschlechter. Und so haben wir diese, wir haben da auch so noch ein bisschen was von der Flower Power Zeit mitbekommen und dem Free Spirit hier in Ibiza und da war noch alles erlaubt und da sind die noch mit Flyern rumgelaufen und haben was? Werbung gemacht und es gab keine Strafzettel und äh, ich war geschockt, geflasht, was hier abgeht. Ne? So was gibt es ja in Europa nirgends, was hier auf der Insel alles passiert ist. Gibt es das denn heute, weil viele Destinations versuchen ja Ibiza zu kopieren? Touristisch und mit diesem, mit diesem Lifestyle, mit diesem Spirit, dieses Hippie-Ding wird ja auch exportiert. Die DJs, die spielen mittlerweile überall nicht mehr. Ach so, ja, okay, ich, ich habe gerade überlegt, was die meint, dieses Hippie-Ding. Es ist ja auf Ibiza so voll gang und gäbe, dass da auf allen möglichen Drugs irgendwelche Techno-House-Sachen stattfinden. Weder ein Fan von House-Musik. Ja, wobei, House geht noch ein bisschen klar. Techno, ist das auf Ibiza überhaupt groß? Das ist eher nicht so meins, aber so diese Pillen-Stuff Pillen einwerfen und so. <lacht> 
<lacht> Höchstgradigste Distanz. Ich auf Ibiza. Hat das ein bisschen den Charme verloren oder ist Ibiza immer noch unique, was dieses Feeling angeht? Oder hat sich das verändert? Der unique Spirit von Ibiza wird versucht zu kopieren, selbst in Dubai. Äh, oder jetzt auch. Da muss man sagen, auch wenn ich eigentlich kein Gegner so von Dubai bin, ich finde vieles da cool. Ähm, muss man schon sagen, Dubai hat eigentlich alles irgendwo kopiert. Aber ey, das ist eine neue Stadt. So, natürlich gucken die auf der Welt und sagen so, jo, wir nehmen das Beste davon, nehmen das Beste davon und äh, den Peso Tank, oh ja, da ändern wir einfach das P zu einem D für Dubai. Ach so, nee, das war ja wer anders. Mm. Mykonos ist wieder was ganz anderes, Sardinien ist was ganz anderes, hat nichts mit Ibiza zu tun, obwohl in Mykonos jetzt auch die großen DJs auflegen, äh. aber Ibiza hat es halt erfunden und ähm, wenn ich zum Eiffelturm will, dann gehe ich halt nach Paris und ich gehe nicht nach Las Vegas zur Venetian Villa oder wie es heißt. Ja, aber du kannst es da auch sehen. Ne? Das ist ein Hotel, wo so ein kleiner Eiffelturm steht. Also ich stehe schon aufs Original. Ibiza ist das Original. Mhm. Das heißt, du warst dann Mitte der 90er als junger Bursche auf Ibiza, hast dann äh, diese wilde Zeit, die ja damals noch <lacht> wirklich wild war, Ich habe die wilde Zeit erfunden. <lacht> Das heißt, du warst dann in den Discos, in Pascha, das war ja zu Fuß, fußläufig. Und ähm, hast du noch, was hat dich dann bewegt, zu sagen, da will ich wieder hin? Bist du dann regelmäßig ja, Gast gewesen? Ich habe die Wohnung dann nach einem Jahr selbst übernommen. Er ist ausgezogen, ich habe die Wohnung übernommen. Und dann habe ich hier meinen ersten Laden aufgemacht. Das war das Pure Platinum am Flughafen. Okay. Pure Platinum, was ist das für ein Laden, den er aufgemacht hat? War der nicht irgendwie Metzger oder so? Nee, das war Stefan Raab. Ich weiß es gerade nicht. Das war so ein... Das Pure Platinum am Flughafen. Ja, also genau. direkt auf der rechten Seite, wenn man genau das, das gesehen hat, das mit dem... Und äh, dann haben wir hier Promotion gemacht mit... habe ich sieben weiße Cadillac Cabrios Wann gehabt. Wann war denn das mit dem Pure Platinum? 2002. 2002. 2002. Mit Und es hat so viel Spaß gemacht. Und damals konnte man noch... Wer schon in Ibiza war, der weiß ja, am Strand kommen dann diese Promo-Girls und so. Und wir haben das damals getoppt. Wir hatten 50 Frauen, alle gleich angezogen in High Heels und Strapsen. Die allerschönsten. Die allerschönsten. Auch. Wir hatten sieben weiße Cadillac mit Pure Platinum Werbung drauf und sind durch die Stadt gefahren. Und Heute darf man das gar nicht mehr, aber wir haben damals, wir haben es gerobbt. Die ja, aber was ist denn Pure Platinum? Und wir hatten zu jeder Diskothek Top-Verhältnis. Also wir haben im Pascha, im Amnesia, im Privilege, wir haben überall unsere Werbung machen dürfen. Und die bei uns auch. Es war früher so ein, so ein Zusammenhalt unter den Gastronomen. Alle haben miteinander gearbeitet. Hier an der Meile davon, da hat man sich quasi aufgewärmt. Dann ging man in die Disco und nach der Disco kam man dann zu mir ins Pure Platinum. Und es hat alles halt okay, Hand okay, das ist also Pure Platinum ein, Pure Platinum ein Gastronomie-Etablissement angeblich. Ja, aber eine Frage für die Leute, die jetzt nicht die Vorkenntnisse haben. All Jokes, okay, dann ist gut. Und Table Dance Bar, okay. Klassische Gastronomie. Ich nicht wissen, was du machst oder wer du bist. Was ist das Pure Platinum auf Ibiza gewesen? Ah, Ach so, jetzt sagt sie es doch. Okay, sie fragt sogar. Ich bin äh, Prinz Markus von Anhalt und ich bin der erfolgreichste Table Dance Kettenbetreiber Europas. Table Dance Kettenbetreiber? Da habe ich aber anderes gehört. Und auch war ich der größte Bordellbetreiber Europas. Ah, okay, Bordellbetreiber. Prinz Markus auch einer der erfolgreichsten Table Dancer Europas. <lacht> Heute bin ich im Ruhestand. Aber das Pure Platinum. Auf Ibiza, ja, auf Ibiza, das war so eine Mischung aus Table Dance und Bordell. Und es hat, das hat ja, halt einfach so Best of Both Worlds. Ne? Einfach toll. So viel Geld verdient. Und es war so geil, bis wir dann, bis wir dann äh, vom Staat enteignet wurden, weil die den, den Flughafen scheinbar vergrößern mussten. Das ist jetzt vor acht Jahren passiert. Ja. Und äh, die Spanier sind halt langsam. Also überall. das Gebäude ist noch da, ja, ja. Alles aber drumherum. zerfällt gerade. Ja, und wurde alles drumherum abgerissen, gell? Ich freue mich, dass meine Leuchtreklame noch hängt. Immer noch. Ah, die beste Nach Werbung. 20 Jahren. An, an der Flughafenautopista. Ne, <lacht> gratis Billboard. Ja, genau. Und ist so von der Sonne ausgegilmt. Aber lang ja. gehalten für die Qualität. 22 Jahre jetzt, ne? Weil mit der UV-Strahlung, da geht jeder ja. so ziemlich schnell. Auf jeden Fall nochmal zurück zu den Gastronomen hier. Hm. Es war halt alles so ein Handel. Ich finde das geil, dass das so ein... Ähm, Hinterfragen des neutrales äh, Interview ist und äh, sie nicht einfach ein kompletter Prinz Markus Fan ist. <lacht> An keiner war neidisch. Ähm, es war natürlich Saisonbetrieb. Im April mal hat man Panik gekriegt, wann geht's endlich weit, wann geht's endlich los, wann geht's endlich los, wann geht's endlich los. Und dann ging es aber los, dann ging es aber richtig los. Und zwar bis Anfang Oktober. Jetzt. Welchen Ort empfiehlst du so zum Ferien machen? In Klammern bin noch Lehrling, haha. Ähm, Malediven kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ja. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist denn dein Budget? Ibiza ist nice. Wenn man es neu entdeckt, dann 
ja, aber ich habe mich ein bisschen satt gesehen. L.A. ist mein favorite Ort auf der Welt, wenn du aber eher so ein bisschen so was erleben willst. Wenn du jetzt sagst, du willst nur am Stand chillen, dann keine Ahnung, weil ich mache das nie. Dubai finde ich auch sehr nice, weil da halt alles gepflegt ist, alles sicher ist. Gutes Wetter, ich würde nicht im Sommer hingehen, weil dann ist es zu heiß. Verstehe aber auch, wenn man Dubai nicht feiert, weil es hat absolut gar keine Kultur. Es ist einfach so neu, aber sauber. So auf Phantasialand angelegt, keine Ahnung. Jetzt hat sich die Saison ja verändert. Die geht jetzt bis Ende Oktober. Closings sind, sind jetzt im Oktober, nicht mehr im September. Und äh, ja, Ibiza ist nach wie vor eine Attraktion. Nur, hier fängt es irgendwie an wie in Deutschland, diese Überreglementierung. Wir sind in der EU. Ja, ja. Auch Ibiza ist in der EU. Ja, ja. Nein. Übler, Überreglementierung im Sinne von was? Das ist, ähm, Bauen die den größten Yachthafen und verjagen sie die, die größten Yachten mit dem scheiß alten Geld, was du da, falls ihr das nicht wisst, wenn man einen Anker schmeißt in irgendeinem Naturschutzgebiet hier mit einem kleinen Bötchen, zahlt man 5000 Euro Strafe. Das heißt, äh, Ibiza ist viel strenger geworden, nicht, nicht mehr viel mit Freiheit und Freigeist und Hedonismus. Sie haben sehr viel gecuttet, ne? erstmal die Sperrzeiten verkürzt. Ja, und Open Air gibt es keine mehr. Oh. Alter, das Mikrofon funktioniert doch einmal wieder. Wenn er abgeschafft. Es das heißt, die äh, beste Disco von Ibiza heißt nun Hai und hat ein Dach über dem Kopf. Ja, die haben alle ein Dach ja. über dem Kopf. Wie ist oder die was früher? gibt's denn noch? Das ist, äh, Space. Space. Ja. Das war. Das, was gab es auf der ganzen Welt nicht? Wie hieß das Privilege früher? Kuh. Kuh. So was gab es Das war die größte Disco der Welt. Warst du das noch in Kuh? Sehen. Natürlich. Ja, und dann natürlich auch. Ja, da kann ich leider nicht mitreden. Ich denke von euch aber auch eher keiner, oder? 15.000 Leute in den 90ern. Am Ausrasten. Am Ausrasten. Mit Freude. Und alle drauf. Und Euphorie. Alle drauf. Sagt er so. so. Ah, und alle waren drauf. Das war so schön. <lacht> und, und, und Spaß. Und gehst du heute noch in die Clubs hier? Äh, ist nicht mehr so mein Ding. Ich gehe morgen ins Ushuaia. Ich war gestern im Blue. Morgen im Ushuaia. Blue Marlin. Äh, Blue Marlin hat jetzt auch ein Dach auf dem Kopf. Ne? Drinnen. Nein, draußen haben sie einen Glaskasten bauen müssen wegen oh, Lärm. Also ein Wintergarten. Ja, das ja. Das so ist. schade. Hallo. Spirit das, geht weg. Entschuldigung, ich will, aber dieses Produkt, dieser Unique Selling Point von EB2. Ich verstehe, was die meinen sogar. Also wenn du halt irgendwie einen Club hast, den du krass feierst zum Beispiel, wie die jetzt. Und das ist so Open Air und das ist das, was es geil macht. Und da kommt ein Dach drüber, dann verliert das natürlich seinen Charme, klar. Immer Musik am Strand unter freiem Himmel. Und dieser Unique Selling Point... Machen jetzt alle auf der ganzen... Markus Frisur geht crazy. Ja, der meinte auch, wie ich heute, äh, mach bitte ein Taper. Welt. Und Ibiza darf nicht Und mehr. Ibiza guckt in die Röhre ja. und macht alle über ein Dach drauf. Genau. Aber ein Dach drauf hast du auch in New York, hast du in Frankfurt, hast du in Schock. <lacht> Überall gibt es Diskurs Indoor. Ja. Aber diese Musik Outdoor... Naja, ja. in Dubai haben wir viel Outdoor, ne? Und ja, da können wir Musik machen, solange wir wollen. Aber hier ist es schon Ja, schade. aber du stört den Prinz Markus dann natürlich, wenn er das so schön redet, dass man da nicht drauf sein kann, ne? Das sind halt Politiker, die das entscheiden. Und die sind dann die grünen Politiker. Und äh, kein Mensch versteht die Politiker. Ich glaube nicht, dass sie es im Sinne der Insel machen, sondern die machen es im Sinne der Wiederwahl. Ist schade, aber das ist nun mal das Rad der Ab Zeit und das dreht sich immer. Apropos Politik und Wählen, wo bist du gemeldet? Wo ist jetzt dein Hauptwohnsitz? Bist du in Deutschland, Dubai? Oder ich wo? bin in Dubai. In Hauptwohnsitz Dubai. in Dubai. In Deutschland habe ich alles mein, alle meine Immobilie verkauft. Habe da kein, kein, nichts mehr und bin auch froh drum, dass ich weg bin. Okay. Okay, und du kommst aber ursprünglich aus dem Schwäbischen, ne? Aus Pforzheim ist Baden. Ich bin Badenser. Ah, oh, ja. Entschuldigung. Klar, Pforzheim ist Baden, genau. Ja. Und aus Pforzheim direkt aus der... <lacht> Salja Straße 36, auf dem Sofa geboren worden. Aus der Goldstadt. Pforzheim. Okay, so genau wollte es jetzt keiner wissen, aber okay, danke für die Info. Pforzheim, genau. das Gold Damals war es noch eine Goldstadt. <lacht> ja. ja, die Zeiten haben sich verändert. Überall. Gut, ähm... Was machen wir heute hier auf Ibiza? Das ist ein freier Tag, ein, ein weiterer freier Tag. Was hast du Ich habe einen, einen Freund, der feiert Verlobung und deswegen sind wir heute auf seinem Boot. Die kommen jetzt gleich und dann fahren wir alle nach Formentera und dann können wir uns ja noch mal unterhalten. Formentera aber ernst nice. Also dieses Juani Andrea Restaurant, da wo du diesen Fisch in Salzkruste essen kannst. Geisteskrank, wirklich sehr, sehr nice. Finde ich super. Erstmal ganz lieben Dank für die... Nette Introduction und vor allem dein Ibiza-Background, das war natürlich das Spannendste jetzt erstmal zu hören, wie es dich hierher verschlagen hat. Ja, gut, okay, ähm, das war die Introduction, Teil 1 von 3. Wir können uns ja demnächst überlegen, wenn wir Sehnsucht nach Prinz Markus haben, ob wir nochmal Teil 2 oder 3 uns sogar reinziehen. Was? Schimpfen im Schlamm? <lacht> Was? <lacht> nein, nein, nein. Das ist ja geisteskrank. <lacht>